来吧，新玩具，今天我们来玩招财猫出品的这款电影外传的小比利擎天柱，盒子特别的小巧玲珑，只有这么一点点啊。玩具在盒子里是人形的包装，说实话，在二零二三年最后一天拿到这款玩具的时候，让我着实心情澎湃了一下。马上把那个准备总结的年度稿件又重新写了一遍。确实，这一款作品也必须说到说到。造型方面来说，身材比例很不错，各方面的细节刻画来说也相当精致。跟自家前作的小黄蜂摆一块儿，竟然还能配比例的感觉啊，看着还不错的样子啊。而且这款小黄蜂其实我个人来说也相当的喜欢，但是这个变形的过程稍微有一些纠结啊。这款擎天柱也能感觉到身上有一些变形逻辑，是这个设计师的脑洞。人形的身高在十一公分左右吧，跟之前我们玩到的小号手这款小比例柱子摆一块，竟然没有小号手柱子大，稍微的低了半个脑袋。不过这一款因为涉及到变形，所以身材方面显得比小号手的稍微宽了一些，而且身上的涂装方面也并没有小号手的这个银漆这么的闪亮。但是这颗头雕做的可是相当不错了呀，小黄手那个就是因为下边的口罩太方了，显得这个人国字脸不太精神啊。而招财猫的这个口罩做的形状就非常的和电影里边相近了，而且眼睛做了非常漂亮的蓝色金属漆涂装，刻线方面做的也是很精致的，这么小的尺寸之上能把头雕描绘的这么的精彩，尤其还是个电影角色，挺不容易了，很厉害。脖子上面也有一些细节的板件纹路刻画，胸口为透明玻璃，磨砂的质感，并且可以打开，里边还有领导模块，用透明件展示出来，它还可以拿下来。腹部的纹理刻画也还不错吧，用分色涂装做了界限的分明效果，胳膊上的花纹点缀，层次感，小臂上的纹路管线。并且这个后背相当的干净啊，一款可变形的外传造型擎天柱，后背能处理成这个样子，可以说已经近乎完美了。包括一些涂装分色的细节，从上面这里看，能看到它是夹层的分件，但是我告诉你们，中间的这一块变形处理的相当巧妙。不仅如此，弯腰还有一小段幅度的龙虾背脊椎处理，虽然幅度不大，但是。有这个就已经很棒了，层次感的刻画也非常不错了。手臂的部分其实并没有显得很累赘啊，造型、板件的厚度，并不会出现那种厚厚的门板手。银色的烟囱，包括这一块的造型也是非常符合电影里边的效果。头部三百六十度可以旋转，是个球形关节，而且是两段的。它在变形的过程中，根部的脖子还有一段轴，所以两段关节的活动幅度还挺大。肩膀三百六十度旋转没有问题，但是这一款的平举差了些意思。打开这个盖子啊，它根部还有一段关节，再加上这一段轴，两段关节的平举也只有个七八十度的样子吧，六七十度，并不能举到九十度平，这点比较可惜。二头肌。变形的需要，根部可以旋转，同时小臂这一段还可以旋转。手关节在这里灰色的零件有一段，可以折到个四五十度，但是在圆圈处的造型，可以把它拉长，中间有一个葫芦锁，这个时候可以多增加一段。双关节的曲臂就能折起来，手腕是个球形关节。三百六十度旋转，并且配件中有一兜这样的替换手型，直接往下撅就可以了。大枪的造型刻画也很带感。作为一个小比例，身上并没有太多的细节展示，但是造型方面和电影里边还是很接近的。裙甲上有分色的处理，并且全部能打开。侧裙甲这里啊，还有一个滑道可以拖出，这样可以延展开更大的范围。同时，腰部左右旋转三百六十度不会影响到，前踢几乎能踢到九十度，后踢也完全不干涉，侧踢差不多也能踢平。根部这里是一个球形关节
，所以它并没有做左右旋转的关节轴，只是靠球腕的方向幅度进行微调。膝盖位置，两段的转动关节，屈腿的幅度非常大，可以对折起来，并且里边有做一些造型的处理。脚踝球形关节左右可以接地，并且这条腿。内侧、外侧的细节刻画都很漂亮，完全不会暴露任何的偷胶空洞。所以，虽然它是一款小比例的外传擎天柱啊，但综合素质表现来看的话，都完全不输于许多大级别的产品啊。再加上不错的造型刻画、身上的细节处理、完美隐藏的变形零件，这些素质表现下来都不亚于一些拼装版的素质啊，真的好看。唯一尴尬一点的就是肩膀的这个关节可动幅度稍微小了一些，仅此而已。除此之外，啊，这个素质真的很高了。招财猫的产品在变形的过程中都是特别巧妙的，但是呢，每次那个画说明书的都是枪毙的名单。这回索性不给你画说明书了，直接整了一个二维码，你扫码观看变形视频吧。所以呢，也不需要啊，看我的变形视频来吧。非常好玩的变形过程，甚至有一些你意想不到的结构。首先，第一步，我们把肩膀上这个方框抬起来，然后注意后边的这个三角区域往后折叠的同时，根部的这一片再往起立，也就是说做一个 Z 字的双关节。这块有一些紧啊，在第一次变形的时候不太方便操作。对比一下，把这块板子90度立起来，然后这个三角区域。一百八十度向下折叠，拼成这个样子就可以了。小臂这里的变形，我们需要注意它在上面包裹的一些门板，把这一块折起来，然后翻到这一面有一个转轴，我们把它打开，把里边的门板再卷起来。哎呀，这么点的空间里边做了两段的折叠啊，也是挺极限的。注意这里有一个滑槽，我们把它拉长，往外扩一下，然后旋转。让这个球形关节冲着滑槽，接着把拳头拧一拧， 1 8 0度贴进去，再回归，滑道归位。胳膊先变成这个样子，我们把这两个板件往外折叠啊，最后去密合。两条胳膊都搞定之后，腾开空间，肩膀这里往上打开，后背的这一块，注意这里边是一个夹层，我们往出掏的时候，看，拆开。这里后边有一个板，是凸出来插进这个凹槽里边的，也锁定住了这个整个的肩板位置啊，很巧妙。整体的拉出拉出，然后后边的这一层背包盖子，这里边也有一个滑槽，把它拉出，必须得先拉开才能折叠。打开打松掉，哎，这个时候中间的这个银色的条条，我们就可以把它折叠九十度。哎，这个九十度折叠下来以后，又刚好变成了前方的保险杠，凹槽的位置又镂空出来两个车灯，可以说这个零件儿应用的相当巧妙了呀！变成人形，一个大的凹槽卡这个缝隙，又用到了这个凹槽的形状，作为了一个卡扣的处理啊，一举多得的设计，很精彩，很精彩。好，此时后边龙虾背腰部的下半盘，里边又有卡扣，我们把这一节打开。打开两个卡扣就可以把这一块往前反，后背的后腰子，把这两个小的红色三角区九十度内收，再把这一节往上盖，处理成这样。腰部这里是一个双段的关节，我们往上提拉，搓一下，放成这个样子。正面看，胸口这里边的卡扣车窗位置打开，它其实是有一个扩胸的动作的。打开以后。往上九十度旋转，也是为了腾开空间。好，然后左右白色腰部的边缘这里打开，一百八十度下翻，把前轮放到这面来。小心一些啊，中间这里的领导模块舱的盖子打开，往下折叠。现在腾开了所有的角度之后，在不半着的情况下，上边这里进行一百八十度的旋转，挪过来。
好的啊，这个过程主要还是注意这一块小的板件。好，到了这个时候就可以把这一块贴合过来，中间这里所有的扣子咬合、插住，然后前面左右的这两个灯盖子翻起来九十度，中间又有一个卡扣，和车前脸结合。前轮后方这里的两个卡扣，跟这里咬住，结合。头部这一块板子，整个的立起来，根据这个双关节，脖子往后贴贴，压好，旋转一百八十度，盖盖哈哈，脑袋就隐藏成这个样子了。最后，大哥经典式的胳膊往内收，在这个过程中其实不太好操作啊。尤其玩具比较小嘛，我们要来回的挪一挪胳膊。刚才翻起来后膀子这个盖子，把脑袋藏在这个空间里边，很极限的一个尺寸呀。小臂填进去，好，然后记得啊，搓一下这个关节，一定要把它扭正。如果你最后的车。想拼合的严丝合缝的话，这里很关键。前方的这个凹槽位置先对上，上方这里的盖板提拉，卡上去。下方的这一块翻下来，然后肩膀上方的盖子一百八十度再翻折，上边这里的小方块盖子再卡住。两边全部处理好，基本上这个车头就差不多了。我们把两个小烟囱九十度往后翻折，前方的窗口九十度往下旋转，归上去。所以这个车头变形完成，密合的效果还可以啊。主要的问题出在胳膊后边的这个轴必须得灰色的九十度转正折叠过来，还有就是前方注意这些卡扣的密合到位，以及里边的零件变形到位。这样的话，你的车密合效果就会好很多啊。腿部的变形先翻到腿肚子，把这块蓝色的零件往起立，里边内侧打开这块的卡扣，往起翻，大腿上边和这里。双关节往前拉一下，有一个扣子对上，插住，好的。接着脚踝整体的往下拉，根部有一个合金的杆子是滑槽，外侧的轮子往开打，连同脚往内收。注意在这里旋转180度，有一个卡扣限位，把轮子向外翻折，这一块就接地了。如果说。往内翻折的话，这一块是贴在腿中间的，作为一个造型展示。油箱的部分稍微的往起立一点点，中间的合金杆翻出来，再往上贴贴。这一块腿部的油箱稍微的转一下，旋转归位，好，跟这一块进行一个拼合。轮子这个时候就可以回归，中间的这个合金挂钩卡上。脚踝旋转，脚尖立起来，往内窝，藏在这儿，然后这个滑道再回归，放进去。一条腿部我们现在就处理好了。当两条腿全部做完之后，其中一个脚丫子中间有一个卡扣，记得九十度翻起来，然后就可以对准，插起来。完全结合好，不要忘两个裙甲中间的滑道。推到底，把它卡住。看底盘这里满满当当，中间拖挂的部位会出现一个夹扣，我们可以把枪搭载在这里，搞定。那么好，招财猫的小柱子就变形完成了。哎呀，真的相当精彩的一个过程啊！而且处理完的效果，我觉得甚至比一些大级别的产品都要高啊。这个这个效果可以啊，只不过这个。枪搭载在这里夹的不是太紧啊，毕竟只是一个收纳的位置，我们把它拿开吧。车头的契合度其实如果变形到位的话还是不错的，后方这里的拖挂部分
轮子这一块的变形设计也是相当带感的，利用了两个合金的杆子，第一可以增加配重，第二个滑道和翻折式的合金杆子也会增加强度嘛，玩起来要更加的放心一些。车后边这里啊，竟然用肩膀的地方做了完全的填补，车头这一块包裹的方方正正的，还是挺漂亮的，而且我很喜欢车头这一块的一个设计感。真胸变形做了一个扩胸的设计，保险杠这个地方，我可以把这两个窟窿想象成转向灯的位置啊。但是呢，中间的这一块横折九十度之后，凹槽又可以卡后颈的那块板子的大方卡扣，这种一举多得的设计啊，每次都会感觉玩起来的时候特别的精妙。涂装刻画的还不错啊，小小的雨刮器都有明显的涂装感觉。这一块的白色条纹标配啊，包括前方的进气格栅、车顶这里的细节，小烟囱的涂装处理，侧面的油箱。这一块虽然是变形出来的，但油箱的根部其实并没有卡扣，也仅仅是靠形状的拼合。如果这里能卡一下的话，那一体性应该会更好一些啊。但整体来说吧。在方寸之间的小比例上边，又把电影线的产品玩花了。之前我们有玩过 MG 的那一款小比例的外传柱子、啊，那一款的变形设计其实脑洞也很大吧，玩起来的效果也很不错。但是车型算是被取舍下来了，很难能可贵的招财猫这一次竟然把人形和车型兼顾的两个形态都很不错，竟然还能有自己独特的想法和零件的隐藏收纳方式，可以说这一款算是今年年底最。最后一天啊，又给了我一个大大的惊喜。同时，我还得把年终总结的稿子因为它而重新的写一次，重新的排一下名。哎呀，很厉害！这些产品处理出来的效果可以说是有目共睹的。但是因为尺寸过于的小，在变形的过程中也是很复杂的，所以把玩起来多多少少还是有一些虐手指。再有就是最后密合车头的这一块啊，还是尽量的要把每一个转轴转到位，卡扣卡到位。你的车头才会密合的完整。等你把这些都做到位之后，你就会发自心底的感觉，哇，这款设计真的是太精彩了。更关键的是，它还是以小比例。哎呀，牛逼！那么得嘞，招财猫出品的这款小比例擎天柱就是这样了。稍后我还是会做逆变的。